Sinusuri ngayon ang gin na sinasabing ininom ng isang babaeng isinugod kamakailan sa National Kidney and Transplant Institute. At kalaunay namatay, isa sa tinitig na ng mga otoridad ang posibleng methanol poisoning. Narito ang report ni Chino Gaston. Metabolic acidosis at posibleng methanol poisoning. Ilan lamang yan sa mga nakita ng doktor sa dalawang pasyenteng na isugod sa National Kidney Institute o NKTI. Sa ulat na natanggap ng Food and Drug Administration o FDA, nagsusuka, nahihilo at nawala ng malay ang dalawang hindi pa pinapangalan ng babaeng biktima matapos umanong makainom ng Cosmic Carabao Gin. Kalaunan namatay ang isang pasyente habang patuloy na inoobserbahan ang isa pa. Iniimbestigahan na ng FDA kung may kinalaman ba ang inumin sa nangyari sa dalawang pasyente. Nakita nila kasi yung pasyente na parang nahihilo, mm -hmm. nagsusuka, tapos yung medyo talagang ano, no, nanghihina, tapos parang nawala ng malay. And then they did some lab tests. And yun ang kanilang ano nga ngayon. So right now, uh, yung I think one of the patients was really ano, hindi nila ma-revive. Even ano, during the time uh, initial, early after consult pa lamang. At uh, yun nga, talagang yung isa yata minamanage pa until now. Kumuha ng FDA ng sample ng naturang brand ng gin at isa sa ilalim ito sa lab testing. May changes sa blood, tsaka sa blood chemistries that will show it. No? But of course, hindi mo naman, ano, hindi naman 100% yun. Ano? Kasi it could be, marami kasing iba-ibang klase naman na sakit. No? Uh, but I think just to make sure na yung methanol poisoning is uh, one of those things being considered, what we did is nagpapunta na tayo ng mga ahente natin from FDA do sa company and they're also collecting samples. Tapos itong mga sample na to ay itetest na sa ating laboratory to confirm kung ano yung content niya at kung may possibility na, na may methanol siya. Ayon sa FDA, may license to operate hanggang 2023 ang kumpanyang Juan Brew, ang manufacturer ng inumin. Pero ang kanilang produktong Cosmic Carabao Gin, hindi pa nabibigyan ng Certificate of Product Registration o CPR. Nag-apply pa lang ito ng CPR nitong Mayo at bawal pa ito dapat ibenta sa publiko. Hindi pa dapat binibenta sa market. Wala pa siyang ano, authority, no? wala pa siyang authorization for marketing at hindi pa na inspection ng uh, FDA yung factory kung paano ginagawa ito at hindi pa talaga natitest yung produkto. Pinuntahan ng GMA News ang opisina ng Juan Bru sa Paranaque pero sabi ng security guard ng kumpanya wala raw pwedeng magbigay ng pahayag ng mga sandaling yun. Sinubukan din namin kontakin ang telepono ng kumpanya na nakalista sa kanilang website pero walang sumasagot sa aming mga text o tawag. Chino Gaston, GMA News. Nagbigay na pahayag ang kumpanyang gumawa ng Cosmic Carabao na ininom ng mga pasyenteng isinugod sa NKTI. Ayon sa Juan Brew Incorporated, bineberipika pa nito ang mga impormasyong nakarating sa kanila. Pinakalagahan daw nila ang pinakamataas na pamantayan sa paggawa ng kanilang mga produkto at kalusugan ng mga bumibili. Gusto naman paimbestigaan ni Health Secretary Francisco Duque III ang naturang jeep. Paalala ng kalihim lalo sa mga kabataan, maging mapanuri sa kanilang inumin.